Всем привет! Хочу предоставить вашему вниманию обновленную версию той СВП, которую я применяю в своей работе. Перед тем, как я поделюсь практическими навыками по применению данных систем при облицовке кафелем и плиткой, хочется все-таки сакцентировать ваше внимание на основные новшества, которые появились в обновленной версии. Что изменилось от предыдущей версии? Это более прочный и долговечный клин с улучшенными зацепами. Также добавилась вот такая вот анатомичная пяточка, которая позволяет достаточно комфортно работать без применения специализированного инструмента для зажима. Если вы же все-таки пользуетесь инструментом, который может оставить след на кафеле, то для этого была добавлена вот такая вот специальная подставочка, для того, чтобы сюда, когда упрется инструмент, при зажиме не остался след от металлического предмета на кафеле. И важнейшие изменения претерпели, конечно же, и зажимы. Теперь у новой системы толщина ножки составляет 1 мм, у предыдущей версии 1,2 мм. И, конечно же, толщина основы стала тоньше, теперь она составляет 2 мм. Это позволяет минимизировать толщину клея, расход клея, который необходим для работы с СВП. На что еще хочу обратить ваше внимание, что в отличие от аналогичных систем, которыми приходилось работать, в данной системе проработано буквально все до мелочей. Во-первых, здесь две широкие ножки, что позволяет делать более зажим с хорошим натяжением. Также были специально разработаны надрывные маркеры, которые находятся в зоне соприкосновения основы и ножки, что позволяет после выполнения облицовки при боковом ударе гарантированно получить отрыв ножек от основы. Ну и конечно же самое главное преимущество, вы видите это сами, это габаритные размеры, что существенно позволяет экономить пространство при хранении данной системы. И в завершение данного видеоматериала, для того чтобы этот видеоматериал был не только сравнительного характера, но также имел в себе больше полезности и информативности, я хочу предоставить вашему вниманию небольшую нарезку из фрагментов моей работы с применением данных систем. Всем удачи, пока! Вот еще один яркий практический пример, на котором видно, куда уходит дополнительно основа от СВП и применяются клинья. У меня за один день не получилось облицевать полностью всю поверхность от края до края из-за регламента выполнения работы, из-за трудностей. Поэтому мне необходимо побеспокоиться о том, чтобы, как знают многие мастера, есть такое определение, состыковать сегодняшнюю облицовку с завтрашней. Я не буду раскрывать суть данного понятия, думаю, что многие мастера знают. Если нет, то напишите об этом в комментариях, я отвечу на этот вопрос. Но мне необходимо было зафиксировать верхний ряд облицованной поверхности, верхний ряд плитки. И для этого я использовал целую плитку, местами обрезки, кусочки. И особо пристальное внимание уделяется, конечно же, углам. Поэтому, как видите, для того, чтобы сделать фиксацию, Применяются дополнительно основа и клинья. И нет той гарантии того, что придя на следующий день, когда я буду убирать вот эти фиксирующие элементы, у меня не поломается или не испортится основа. Соответственно, нет также той гарантии, что я могу ее впоследствии уже растянутую применить. Поэтому при расчете необходимого вам количества берите небольшой запас на вот такие вот непредвиденные ситуации. Также в дополнение к предыдущему фрагменту хочется отметить, что есть некоторые случаи, в которых я не использую дополнительные основы СВП для состыковки разных по дням облицовки. В частности, как в этом примере, когда нет четких перекрестий и это напольная плитка. А поступаю я следующим образом. Просто ставлю немножечко больше основ и обязательно фиксирую уголки на самом краешке. Если вам при облицовке необходимо сделать пропуск, как в моем случае, под мозаичный фриз, но так, чтобы вот эти две поверхности были идеально состыкованы, вы можете использовать 
обрезки от керамической плитки для того, чтобы состыковать в плоскости вот эти две поверхности. Но, как вы видите, появляется дополнительный расход основ от СВП. Хранение и перемещение системы СВП на объекте у меня осуществляется вот в таких вот ящиках. Это систейнер четвертого размера, установленный на самодельную платформу на колесиках. А это в свою очередь дает определенную мобильность и удобство по перемещению. И вот что еще в действительности хочется отметить, что возьмет это в комментариях, да и напишет, что, мол, такие системы можно применять только на ровной, нерельефной и не горбатой плитке. Таким образом, внося в ваше рассуждение определенный дисбаланс. Я же хочу сказать, что в действительности справедливо высказывание, что техника в руках дикаря превращается в кусок железа.